natürlich genau. bei Nvidia Grafikkarten dieses Shadowplay, das braucht kaum Leistung. Das wäre genau, viel vielleicht dran. Richtig, das ist in Hardware gegossen. Vielleicht nutzen die auch diesen Dienst. Und bei AMD wird es bestimmt auch bald sowas geben oder gibt es vielleicht sogar schon. Müssen wir ja Oh ja, jetzt wir schauen, inwiefern man dann eben Sachen auf Fraps verzichten kann, wenn das direkt on board ist. Ja, sowas ist immer besser, wenn es direkt aus der Hardware kommt, als über die Software emuliert wird. Und solange es kein Fraps ist, ist alles okay. Now, the DirectX ist das graphic subsystem inside of Windows 10. Immer AFK. Gerade der Vergleich mit DirectX 11 und 12 ist auch sehr interessant. Okay, ich bin doch nicht AFK. Genau, das ist damit X gehört. Also jetzt sind wir wieder mit dem Stream ungefähr gleich. Also Windows 10 bzw. DirectX 12 soll wohl 50% mehr Leistung oder mehr Effizienzschub geben. Würde ich sogar glauben. Guckt euch mal AMD Mental an, das ist schon krass. Ja, das kam auch ein ganz schönen Ruck. Performance has always been incredibly important in DirectX. And what we've done with DirectX... Aber gegen Ubisoft-Spiele hilft das immer noch nicht. <lacht> ...and GPU, giving them... ...and GPU, giving them direct control. And for CPU-bound games, this will actually increase the performance of those games by up to... Also man hat die Leistung verdoppelt und dabei die Strom... Ähm, ...na, die Stromspareigenschaften, also quasi die Stromverbrauch halbiert mit DirectX 12. Also aus der gleichen Hardware soll noch mehr Leistung, aber weniger Akkuverbrauch raus resultieren. Ich frage mich auch, ob das auch für Windows Phone geht. Das ging ja, glaube ich, gerade sogar um Mobile Devices, also von daher. Ja, Windows Phone 8 und Direct 3D irgendwie. For the same scenes from people using DirectX 11, which means you're going to see more incredible games on mobile devices that people can play for even a longer time. Vielleicht noch mal erwähnenswert hier für Leute, die jetzt gerade erst reingeschaltet haben hier beim Livestream. Ihr dürft, sollt natürlich kommentieren und wir werden dann natürlich auf eure Kommentare auch eingehen. Könnt ihr über Daily Motion machen, könnt ihr natürlich auch gerne auf unserer Website machen und wenn es passt, werden wir das natürlich immer mal mit reinnehmen. Also kommentiert. Lustig, Gaming-Thema und eine Frau. Nebenbei ist ähm, DirectX 12 auch schon in der spiele oder in der Grafik-Engine Unity integriert worden. Okay. Ah ja, und für alle, die jetzt eingeschaltet sind, youtube.com slash armin2208tv. Genau, sollte ja auch nochmal gesagt sein, hier den Armin, unseren langjährigen Zuschauer. Ich weiß gar nicht, wie lange du uns eigentlich schon verfolgst. Man kann jetzt auch das Spiel direkt joinen, indem ich eben auf den Namen von einer Mitspieler klicke. Hi Phil, Phil. Ja, Steam-Feature, würde ich sagen. Wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, dann kann man das sogar, wenn man das Spiel nicht hat. Ich frage mich, wie das lizenztechnisch aussieht, wenn es wirklich gehen sollte. <lacht> Was ich interessant finde, ist eben, dass sie gerade über Xbox One spielt und eher über Computer, dass das jetzt eben... Äh, Verbindung der verschiedenen, genau. Das ist wirklich was, was ich mir schon immer eigentlich gewünscht habe. Konsolen, äh, das stimmt. Leute gegen ja. PC, Leute, Wobei ich das überlege, wie schaut das bei einem Shooter aus? Da haben doch die Konsoleros Nachteile, ganz schön. Beziehungsweise, wenn man da natürlich Features einbaut, ein Vorteil. Das stimmt, ja. Also, ja, schwierig, schwierig zu sagen. Windows 10 PC und ich bin auf der Xbox One. Was great about Legends on Windows 10 ist, dass es die PC-Spieler mit oder gegen die Spieler zu spielen auf der Xbox One spielen. Wir also auch DirectX 12, um unseren Spielern eine gorgeous Welt zu geben, wie sie es noch nie gesehen haben. Okay. Oh, so, wieder da. Oh, there's quite a few bad guys. <lacht> okay. Cross-Plattform-Gaming. -ga das ist sehr cool. 
Übrigens zum Livestream. Ich glaube, der Name vom Livestream ist schlecht gewählt. Thank you, Lauren. Thank you. Bei euch, ja. Ja, gut, das kann sein. Ja, ja einfach cooles OVJ. Just like I have on Xbox 360, Xbox One, achievements are an incredible part of our Xbox Live ecosystem. Also ich hätte jetzt schon wieder das Thema benannt. My activity feed, all of my friends know that okay, I got this achievement on uh, playing Fable Legends. We think enabling people to play multiplayer games on Windows 10, multiplayer games across Xbox One and Windows 10, Sehr schön. really unlock the potential of Xbox Live and grow the social network that's there today. Now today we've talked about the games that you already own and how we can make those better with DirectX 12, how we can make those better. Es ist jetzt möglich irgendein egal welches Xbox One Game auf sämtliche Windows 10 Geräte zu streamen. Also Computergeräte eben. Und also Surface Pro 3 zum Beispiel. Which aren't available on Windows. Wouldn't it be great if we could play those games from anywhere in our house, from the couch, out back, in my bedroom? I'm here to announce that with Windows 10, we will enable streaming of Xbox One games to any Windows 10 PC or tablet in your home later this year. And I'm going to show you a demo of that on stage right now. Kind of text on... So now moving over to this Surface Pro 3 here, there it is. Now if you follow me and watch what I play at all, you know, at all, you know I'm a big Forza fan. So I wanted to take this opportunity, this opportunity to show off one of my favorite games. Two, you see it in my recently played, recently played das games list Streaming wird aber allerdings auch ein nettes Let's Player Feature, dann können die, denke ich mal, das auch leicht aufnehmen, ohne jetzt Elgator dran zu hängen. Xbox app will find all of the Xbox ones das ist natürlich immer nice. Ich warte da wirklich drauf, bis es dann endlich mal auch ein Videoportal oder Streamingportal von Microsoft gibt. Ich meine, das ist ja eigentlich nur sinnvoll oder logisch, so ein Portal mal aufzumachen. Fände ich ehrlich gesagt unnötig. Also Steam ist ja gerade eben damit eingestiegen. Vor kurzem gab es ja ein Update, was das eingeführt hat, öffentlich für alle. On Forza Horizon 2 in a second. Wir haben Twitch, haben Twi ähm, Hitbox, jetzt auch Daily Motion, YouTube fängt ja auch damit an. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau wäre. So, here we go. Ja gut, es geht ja nicht nur um Gaming, Livestreaming, sondern halt auch eben um äh, ganz normal, also ein ganz normales Videoportal, sag ich mal. Da gibt es eigentlich kaum eine gute Konkurrenz außer Daily Motion zu YouTube. Und da müsste ah. aus meiner Sicht eigentlich was passieren langsam mal. Und da ist meine Hoffnung eben auf Microsoft, beziehungsweise Yahoo und Microsoft vielleicht zusammen. Das wäre natürlich optimal. Also Microsoft würde dann endlich auch ein schönes Design machen und nicht so was wie Google macht, das immer verschlimmern. Also ich frage mich echt. Quatsch, die machen doch alles gut, du weißt doch, Google ist dein Freund. <lacht> ja, naja. Naja, so lange ist Google Analytics, ja. I hope you've enjoyed a look at some of the exciting So, jetzt habe ich übrigens alles von YouTube äh, wieder gespiegelt. Google Analytics kann man Geld verdienen, alles klasse mit YouTube Integration. Google Plus kann man kein Geld verdienen. Scheiße, ich hasse Google. Windows 10 is bringing new capability to games you already own. And how Windows 10 will unlock your existing library of games on Xbox One to enable play on all of your Windows 10 devices. And while Xbox is coming to Windows, Zitat, Excel Windows 10 Xbox. is also coming to Xbox One. Joe did a great job of demoing amazing Windows features, and you should wait to hear more from us as those features find their way on. Der Spieler wird jetzt in den Mittelpunkt gestellt. Er soll mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Gerade was die Entwicklung der Spieler angeht. For developers that want to bring their application over to the television screen and also make it very easy for them to do so. At Microsoft, we work hard to create the most fun and engaging games and entertainment experiences. And to be successful and to meet the high expectations of a passionate fan base, we have to be the center of every experience. This philosophy is not only okay, zu Xbox haben Xbox, sie jetzt also nicht so viel zu zeigen. The the on Windows 10. Have, sie versprechen ja nur Sachen momentan. Of the entire Xbox team that we will treat gaming on Windows 10 
with as much energy as we have with the Xbox console. You'll see the result of that across the Windows gaming experience in the games portfolio for Microsoft Studios and our partners and in the Xbox Live service itself. New ways to connect with friends, new ways to extend even better, all with you, all with you, the gamer at the center. Now this is just the beginning of our discussion about gaming on Windows 10. We're going to continue this throughout the year. The next big beat for us is the Game Developers Conference in March, where we hear more from us on how we continue to build out the great gaming experience on Windows 10. You know, ja, da kann man schon mal klatschen. Wouldn't be an Xbox presentation if we didn't bring a little Steam Wobei, man muss echt sagen, das sieht echt ganz so nice aus, aber ich meine, ich glaube, keiner wird von Steam dazu wechseln. Ja, also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Oh, Aber er redet gerade von äh, neuen äh, Sprachen für Windows 10. 25 Sprachen sind es jetzt. Aber welche hat er nicht gesagt? Ja gut, man will ja keine Zeit verschwenden. <lacht> ja, aber Wahrscheinlich Deutsch irgendwie 20 Mandarin-Dialekte und der Rest irgendwie anderen. Genau, ja. Die Piraten ja nicht sagen, dafür, dass nicht. Fränkisch auch mal mit drin ist oder so. <lacht> Ach, Englisch ist sowieso jetzt überall dabei. Übersetzt ja kein Deutscher, wenn Deutsche. Ja, ja. Ein neuer Windows 10 Bild wird nächste Woche für die Insider im Insider Programm, also für mich, rauskommen. Ich hoffe, da kann man auch schon das Upgraden von Windows 8 zu Windows 10 über Update ausprobieren. Und im Februar kommen die ersten Telefone mit Windows Phone. In 25 Sprachen. Ich glaube, dazu werde ich direkt ein Video machen. Thanks, Terry. Good morning, everybody. So we've built a new device to unlock the power of the group. Okay, was kommt jetzt? I am delighted to introduce you to the Microsoft, Microsoft Surface, Hub. Surface Hub. This is an 84-inch 4K display with integrated compute. It has built-in sensors that actually detected me when I came to the screen. It has built-in cameras, speakers, mics, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. It's got it all. All you need is one cable to get started. So why don't we get started? Okay, was soll das jetzt right from the welcome screen, I work. I can call, I can whiteboard, or I can connect my personal device to share content onto the screen. While I could talk to you about many scenarios on, scenarios on the Surface Hub, we're going to focus on two things today, two key scenarios. Brainstorming, and number two, meetings. And as you may have noticed, when I picked up that pen, the whiteboard automatically launched. And what you're seeing here is OneNote. OneNote designed for the large screen. I can write. Was soll das denn jetzt werden hier? It's just fluid. It doesn't lag. Just like a pen. Ja gut, das geht jetzt wahrscheinlich eher in den Business-Bereich, dass man halt auch zum Beispiel mit so einem Art Whiteboard äh, was machen kann und ja, ist durchaus, sag ich mal, interessant für Firmen und Business. Oder für 13, nee, 12-Jährige, die diverse Genitalien drauf malen werden. Soll das jetzt auf dem Surface laufen? Es ist für ein Surface. Ladezeit. Uh, okay. Wahrscheinlich haben jetzt alle Leute weggeschalten gehabt auf dem Stream und jetzt schalten sie alle wieder ein aus irgendeinem Grund, aber gut. Naja.
Also die Sache mit dem äh, direkt darauf schreiben und so, das ist wirklich eine coole Sache. Ja, damit versucht Microsoft weiter auf den Markt, sag ich mal, der Schulen zu kommen, also in die Schulen zu kommen mit der ganzen Geschichte. Das ist Wobei ich mich gerade frage, so ein 4K 84 Zoll ist bestimmt nicht billig. Nee. <lacht> nee, bestimmt nicht ganz billig. Das ist bestimmt nur zur Präsentation. Nee, also ich denke mal, das Ziel von Microsoft wird es in Zukunft sein, auch wirklich in der Schule Fuß zu fassen, dass man wirklich anstatt einer Tafel dann sowas hat. In einigen Schulen ist das ja schon Realität, allerdings äh, natürlich viel, ja, wie soll ich sagen, viel globiger und schlechter realisiert als auf so einem 4K-Display. Also das ist dann noch ein Beamer, der auf eine Wand projiziert mit so einem Stift, wo man dann drauf schreiben kann. Ja, das kriegen wir, diese Smartboards kriegen wir jetzt. Smartboard, genau, genau. Und das ist natürlich wesentlich eleganter und dann, wenn das in Windows... 10 auch voll integriert ist, ist es natürlich viel besser und der Lehrer wird sehr viel Spaß haben, vor allem wenn er ja. Technik überhaupt nicht auskennt. <lacht> Tja, dann Blue Screen und so. Dann können die Schüler dann den Lehrer unterrichten, wie er mit dieser Tafel ja. umgeht. Den Ausschalter drücken. Aber ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern, weil äh, für das deutsche Schulsystem oder ich sag mal so, die Schulen haben alle kein Geld und ähm, naja, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Das Schul und jetzt werden auch zum Teil Realschulen zu Sekundarschulen. Weil ich sagen muss, es gibt auch Schulen, wo die Schüler sowas benutzen im Unterricht. Das finde ich kacke. Es ist designed für die Large Screen. Es ist die full advantage of the hardware. The mics, the speakers and the dual cameras. Hi team. Hi. <laughs> so why don't we bring to this conversation? After all, this is a meeting. In meetings, quite often it is challenging to bring content onto the tent, onto the screen. And with the Microsoft Surface Hub, we've made it very easy for you to be able to project your content from any device. Das Interessante wäre, wenn Microsoft jetzt so eine Art ähm, Softwareverbindung für Schulen macht, so dass sie ähm, diese Boards von den Lehrern mit zum Beispiel einem Portal für Schüler ähm, verbunden sind. Du meinst sowas, was Google hat, wie Google Education? Nebenbei ist das ganze System mit Skype integriert, ne? Ja. Da können Lehrer skypen. Nee, das ist für Videokonferenzen im Businessbereich wahrscheinlich. Es, es, es gibt ja jetzt auch keinen äh, Lynx-Server mehr, das soll jetzt alles Skype for Business heißen. Und das ist natürlich die logische Konsequenz dann auch. Das ist natürlich was, sag ich mal, für ganz moderne Schulen ist es auch interessant, dass man sagt, okay, man kann äh, Schüler über Videokonferenz dazu holen, zum Beispiel, wenn sie, keine Ahnung, im Krankenhaus sind oder wie auch immer. Nachhilfe theoretisch. Nachhilfe, genau, auch ganz geil. The content from the meeting is now shared with all the participants in the meeting and the device gets cleaned up. It is now ready for use for the next meeting. It is that easy with the Microsoft Surface Hub. I'm very proud of what we've shown you today. The best work we do uh, by the way, hat die schon irgendwas gesagt, wie viel das kostet, habe ich gerade nicht mitgekriegt. Ist es jetzt ein Cloud Service, den uh, man bezahlen ich muss? Ich glaube viel. <lacht> nee, also jetzt nicht das Board, sondern dieses Service an sich, dass so, man interaktiv ja, ist, das jetzt bei Skype in Zukunft dabei oder muss man das irgendwie kaufen wie den Lynx Server oder ja, das ist immer das interessante. Ich meine, diese Zusammenarbeit, das ist schon mega gut, aber in der Vergangenheit ist es immer teuer geworden für Firmen und na gut, Schulen haben das sowieso immer hinterher geschmissen worden, äh, äh, bekommen. Aber Microsoft, bei Microsoft in letzter Zeit sowas immer billiger. So wie man sieht, Office kann man jetzt jährlich bezahlen oder Skype Premium ist zum Beispiel weggefallen. Ja gut, aber die Firmenlizenzen sind um einmal auf, ja, einmal um 30 Prozent erhöht worden, die Lizenzen für Windows-Server. Also, naja, 30 Prozent Preiserhöhung, gibt es sowas? Nur bei Microsoft. Bei Roller. Ja, jetzt müssen wir uns von denen auch noch Geld bezahlen lassen für Product Placement. Hi, hi, hi. 
Aber Microsoft muss uns noch am meisten Geld geben, übrigens. Ja gut, das hat noch einen journalistischen Hintergrund. Äh, äh, Quatsch. Wer ist das denn jetzt schon wieder? So please welcome Alex Kipman. Thank you, Terry. And good morning, everyone. Okay, der Typ erzählt gerade, wie sie haben sich überlegt, wie man Technologie richtig leicht, ähm, ne? richtig leicht darstellt. Oh man, die Wörter gehen weg. Could Windows? Make your digital ich sage einfach mal leicht anbieten. Also wenn er schon sagt, das ist eine neue mindblowing Sache, dann müssen sie aber schon was auf Lager haben. Allerdings, das soll man mal rausrücken. Irgendwie fehlt hier ein Steve Beim, hat er auf der Bühne ausrastet. Each advancement decreases the distance between us and oh, jetzt macht es richtig spannend. Each step brings us closer to more personal ways of computing. Was wohl Bill Gates dazu sagen würde. Today, we take the next step. Now, I know er thinking, verdient ja damit Geld. But no, we're not talking about putting you into virtual worlds. Now don't get me wrong, I'm really excited about all of the progress being made in virtual reality. But virtual reality may not ja, be genau, We're dreaming beyond ich warte mal, bis ihr das virtual seid. worlds, beyond screens. Beyond pixels and beyond today's das ist nicht dein Ernst. We're dreaming about holograms mixing your world. Welcome to a new era of Windows. Welcome to Windows Holographic. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect What of our the lives. fuck, Alter? Ist das jetzt dein Ernst? Amazing things. And things. Further. What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world. Also, ich finde, das ist eine logische Konsequenz mal wieder, das ganze. Übertrifft auf jeden Fall Google Glass. New ways to visualize our work. Ja, es, es wird vor allem interessant, weil man da nicht so in diesem Google-Universum so gefangen ist dann dadurch, dass Microsoft ja, auch so anbietet. Minecraft. Minecraft. Natürlich mit Minecraft. Das war so klar. Ja, da kann ich eigentlich auch ein Enderman im Real Life. Äh, nebenbei ist das der, der Alex Kipman, das ist dem äh, Microsoft Kinect Team. Ah ja, okay. So new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. Also diese virtuelle Sache sieht schon extrem geil aus. Und wie kühlt man das Ding? Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways. Ich glaube ihm jetzt nicht, dass ehrlich gesagt nicht so ganz, dass es jetzt denn ernst ist, das jetzt schon zu präsentieren, aber gut. Die wollen Aufmerksamkeit. Naja gut, es ist, ich denke mal, also das somit wie Google da was bekannt gegeben hat, hat sich bei Microsoft schon irgendein Entwickler, ja, den Kopf auf die Tischplatte gehauen und hat sich gefragt, Mensch, warum haben wir damit noch nicht angefangen und deswegen... Genau, naja. am Ende Windows 10 Logo. Ja, es ist halt oft so, dass Google sehr viele Sachen auf den Markt bringt und andere Hersteller greifen das auf. Muss man auch wirklich neidlos mal anerkennen. Aber die kaufen sich halt auch die ganzen guten Leute auf dem Markt zusammen. Auch Militärroboter. This is the world with holograms. And today, you'll not Hab ich ja mal gehört, dass Google Militärroboter macht. 
Ja, warum nicht? Ich meine, das Know-how haben sie bestimmt. Tja, und bald wird damit auch Microsoft. Naja, Aufmerksamkeit werden sie jetzt auf jeden Fall bekommen. Das wird jetzt also das ganze Internet geben. Das mit Virtual Minecraft ist schon hammergeil, finde ich. Ja, also das ist schon ziemlich verrückt. Wie gesagt, da ist halt die Frage, das Ganze ist jetzt ein Werbe-Marketing-Film, wie das dann in der Realität aussieht, aber... Schau allein die Vorstellung, dass du dann schau allein mit den Gesten dann Sachen bewegen kannst, Markierungen machen kannst im Real Life, das ist dann also mehr oder weniger in dieser Augment Reality, das ist schon Hammer. Da werden Smartwatches noch überflüssiger übrigens. Die waren schon immer überflüssig. Ja, eben. Ich fand die schon immer dumm. Ich bin, bin nicht zu faul, um mein Handy rauszunehmen, um die Zeit zu gucken. Okay, jetzt kommen die mit Architekten. Overlaid and in the context of their work. Imagine an architect. Okay, jetzt gehen die zu weit. Und Ärzte sollen daran trainieren, Organe zu präparieren oder so. Ja, wobei ist es vielleicht nicht mal schlecht, wenn der Arzt zum Beispiel während der Operation irgendwelche Informationen auf seine Brille bekommt. Und ob seine Pizza noch liefert, pünktlich kommt. Genau, genau, ob seine Pizzalieferung pünktlich äh, kommt und ob sein Kind schon von der Schule zu Hause ist. Und <lacht> ob GTA 5 schon draußen ist. In Software nothing is impossible. At best, things are improbable. And with a little bit of luck, ich denke, das dauert noch, bis das richtig salonfähig ist. Definitiv. Also das ist jetzt alles äh, zwar sehr nett gemeint und so weiter, aber das wird noch ziemlich lang dauern. Bis ich meine, die so Oculus VR ist ja auch schon eine Ewigkeit draußen. Games zu 13 haben wir die schon getestet, da war sie auch schon ein bisschen draußen. Und das ist auch noch alles... Ja, Entwicklung und es ist noch lange nicht so weit, dass man es, glaube ich, so richtig einwenden, ansetzen kann. Das stimmt, ja. Vor allem auch, das muss angenehm zu tragen sein. Also wenn, das ist halt, wenn du merkst, dass du da noch eine riesen globige Videobrille auf der Nase hast, dann wirst du das auch nicht so oft benutzen, weil es einfach nicht so angenehm stimmt. ist. Stimmt. Nebenbei kann jeder, der dort anwesend ist, äh, heute Abend sogar Microsoft Holographic ausprobieren. Ich habe die doch schon fliegen gut. sollen, habe ich doch gesagt. Ey, man muss ja jetzt nur neidisch werden. Ey, alle haben im Publikum anscheinend ein iMac. Ja, das sind diese... Diese, äh, wie soll ich sagen, die meisten Journalisten, die halt da aus dem Bereich kommen, die nutzen halt äh, Macs, weil sie sich halt wirklich damit überhaupt nicht beschäftigen wollen, mit einem Windows-PC und jetzt machen sie genau das Gleiche, beschäftigen sich mit einem Windows-Rechner. Naja, egal, oder Windows allgemein. Ich fand, dass Windows kompliziert ist schon, schon ein bisschen gut. Build for Windows 10. Oculus, Magic Leap, Glass Developer. Wobei ich muss sagen, Windows 7 ist deutlich leichter als Windows XP. Und wir haben es noch geschafft, dass man es nicht so wirklich bemerkt. But we knew. We needed more than just software to make holograms in our world a reality. So we invented The most advanced holographic jede App, jede Universal App soll auch mit Windows Holographic funktionieren. I'm incredibly excited. Das ist schon heftig. Microsoft. Oh, jetzt kommt's. Die geben jetzt richtig Gas. Alter. Sie haben jetzt richtig, äh, damit einen richtig rein rausgeholt.